，王浩宇，这房子是我全款买的，你凭什么要写你妹妹的名字？这件事你必须给我一个解释。有什么好解释的？房子是用来住人的，写谁的名字不都一样吗？再说了，我妹妹以后也是你的妹妹，你这么懂事，不会不答应吧？不好意思，这件事我答应不了。如果这房子是你们家买的，你们爱写谁的名字就写谁的名字，我管不着。可这房子是我们家全款买的，咱们也还没有结婚。你凭什么替我做主，小云？你在我眼里一直都是一个温柔贤惠、善解人意的人，就为了这么点小事，你至于这么斤斤计较吗？都是一家人，你就别在这里没事找事了。你把我房子写你妹妹的名字，你竟然还说我没事找事！我告诉你，这件事情不可能，没得商量。小云，就当我求你了。过来之前我都跟我妈保证过了，你要是不同意，我回去后怎么跟我妈交差呀、啊？你脑子没病吧？你妈提出这么离谱的要求就算了。你也跟着瞎胡闹？你当买房子是儿戏吗？小云，我妈毕竟是你的长辈，你怎么能这么说？她把我养这么大容易吗？现在为了跟你结婚，我妈把压箱底的钱都拿出来了，他们也没别的要求，就是想让你把房子挂在我妹妹名下而已。这有什么影响吗？你怎么这么不识大体呢？就不能体谅一下我妈吗？呵呵，就你识大体。既然你这么识大体，那就把房子写到我爸妈名下吧。他们养我这么大也不容易，为了买这套房子，他们可是连养老钱都拿出来了。写他们的名字不过分吧？你不要这么无理取闹行吗？到底是谁无理取闹？我们结婚本来是件好事，可你们家非要整这么一出来添堵。你说你妈养你这么大不容易，那我妈养我就容易了吗？你妹妹想要房子，让你妈自己买去，别来惦记我的。小云，你怎么这么物质？结婚后我妈就是你的婆婆，我妹妹也是你的妹妹，以后咱们就都是一家人了，我们还能害你不成吗？你现在说的好听，我这还没进门呢，就被你们一家算计的明明白白的了。结婚以后还指不定什么样呢。房子写你妹妹名字这件事没得商量，不就是加个名字吗？你为什么那么较真呢？结婚以后我好好对你不就行了？这件事你要是答应了，我妈一高兴，以后婆媳关系也融洽呀，你就不能把眼光放长远一点吗？王浩宇，我在最后跟你说一遍，写你妹妹名字这件事是不可能的。你要是再说，就别怪我翻脸了。你别给脸不要脸，我妈说了，结婚以后你就是我们家的人了，你那房子以后也是我们家的。写我妹妹的名字天经地义，我现在就是通知你一声。那我也告诉你，如果你们一定要霸占我的房子，那这婚我也不结了。小云，那我就实话跟你说了吧，婷婷她并不是我的亲妹妹，她是小时候被我爸妈收养的。我爸妈本来是打算让她跟我结婚的，只是没想到你出现了。为此，婷婷到现在都还一直闷闷不乐，写她的名字只是为了形式上安慰她一下而已。你把本来是她的老公都给抢了，这房子就当是给她的补偿吧。什么？你说的是真的？你妹妹是你童养媳，这件事你为什么从来没跟我说过？还有你明明都有未婚妻了，当初为什么还要来追求我？你们要是觉得亏欠了她，你们自己去补偿啊！凭什么要牺牲我的利益？她婷婷容不容易，跟我有什么关系？你现在就从我的房子里滚出去，我家不欢迎你。我妈说的没错，你就是个物质的女人，你的眼里只有钱。你赶紧给我滚，不然我就叫保安了。好好好，算你狠。这件事咱们没完，你给我等着。浩宇放完狠话后，就离开了小云的家。紧接着，浩宇就找到了自己的母亲和妹妹，把事情的经过添油加醋的说了一遍。第二天，母女二人来到了小云的家里。阿姨，您来找我是有什么事情吗？没什么事，就是觉得现在的年轻人不像以前的人那么勤快。我和婷婷闲着也是闲着，就过来看看你。阿姨，我手头的工作还有很多，时间也很紧张，哪里有闲心浪费时间呀？不像您和婷婷，有浩宇花钱养着你们。姐姐，你别介意，我妈她说话就是心直口快，可她没什么坏心眼的。街坊邻居都说了，我妈可是出了名的老实人，最实在不过了。这不，我妈怕你工作辛苦，特地买了水果过来看你。那我可真是受宠若惊了。我就说嘛，浩宇那不善言辞的模样，怎么会有婷婷这么伶牙俐齿的妹妹？原来你不是她亲妹妹啊，怪不得呢。浩宇怎么连这件事都告诉你了？您还不知道他这个人吗？最认死理了。现在认定了我是他妻子，当然会把事情都告诉我了。既然我哥对你这么好，那你为什么还要跟他吵架呀、啊？因为他提了不可理喻的要求，对于那种不要脸的要求，我当然要把他骂回去了，要不然他怎么会知道自己错了呢？小云啊，阿姨一直觉得你是个好孩子，将来你是要跟浩宇结婚的，说话做事可不能只管自己，凡事都要维护好男人的面子。浩宇是我生的，没有人比我更了解他，他勤奋上进。孝顺体贴，他做什么决定都是为了大家好，你更应该支持他才对。阿姨，两个人过日子是得互相理解，没错。
可是前提是要互相尊重，不然这日子还怎么过得下去呢？你说是吧？小云呀，浩宇一直跟我们说，你是一个善解人意的好女孩，阿姨也一直很期待你能早点嫁到我们家来。可是你说话怎么一直呛阿姨呀？都是女孩子，我们家婷婷可不这样，这点你以后可得好好改。阿姨，我大概也知道，您今天找我是为了什么事？你不就是想要我的房子吗？你直说就行了，何必拐弯抹角的呀？小云。你可不能这样想阿姨呀、啊！阿姨今天来是给你送东西的，就是我妈今天可是特意来给你送团家宝的，就是为了表达她的诚意，免得有些人小人之心斤斤计较。婷婷，你别说了，小云呀，咱们马上就是一家人了。这个传家宝是浩宇他奶奶留给我的，我本来是打算在婚礼上送给你的，没想到你现在和浩宇吵架闹误会了，我就干脆提前送给你，也算是表明我的态度，我就认定你是我家的儿媳妇了。咱们一家人以后一定要和和气气，同舟共济才是。阿姨，这个传家宝您还是自己收着吧，或者您把它送给婷婷也可以呀、啊，毕竟她照顾了你们十几年，也算是劳苦功高了。这个传家宝拿给她，就当是给她的补偿吧。小云，阿姨是真心把你当自家人的，你看我都把传家宝拿出来了，你是不是也该拿出点诚意来呀、啊？阿姨，瞧您这话说的，我在自己家也是众星捧月的小公主，能嫁到你们家去就是我最大的诚意了。阿姨，我这人说话直，您这传家宝我怎么看都像地摊货呀！就拿这么个破玩意儿，就想换走我一套房子，你别白日做梦了，行吗？你这孩子怎么跟阿姨说话的？我做这一切还不是为了你好吗？女孩子家家的，一点都不懂得温柔体贴，你爸妈就是这么教你的吗？阿姨，我现在还耐着性子在这里听您无理取闹，就是因为我爸妈教育的好，你也该庆幸我爸妈把我教养的好，不然早在浩宇说要把房子挂在你女儿名下的时候。我就把他的嘴给撕了，还轮到你坐在这里教育我吗？张小云，你发什么神经呢？我妈好心好意的劝你，你不领情就算了，还在那里出言不逊，这就是你的教养吗？看你这泼妇样，就能知道你爸妈是什么素质了。我爸妈什么素质，还轮不到你来评判。长了嘴巴，不会好好说话是吧？不会说话没关系，我可以教你。要是再让我听见你说我父母的不是，我就打烂你的嘴。不信的话，你就试试。张小云。你真是太过分了！你到底还想不想进我家门了？阿姨，你怎么不说自己吃相难看呢？你们以为我好拿捏是吧？不妨明确告诉你们，想让我当冤大头，你们想都别想。有你这种不要脸的婆婆，这个家门我不进也罢。好好好，张小云，你会为今天的所作所为付出代价的。咱们走着瞧，婷婷，咱们现在就回家找你哥去，让他给我们做主。浩宇妈说完，就带着女儿直接摔门而去。三个小时后，张小云。我真没想到你竟然是这种人，目无尊长不说，还那么斤斤计较，你真是太令我失望了。所以呢，你打这通电话是专门来指责我的吗？小云，不是我说你，你该改改你这臭脾气了。我妈他们好心好意的去看你，你居然把我妹妹骂哭了。现在我妈很生气，你赶紧买点礼物到我家来登门之前，并对房子的事情做出让步，礼物要贵重一点，这样才能显示出你的诚意。王浩宇，你脑子是不是有病？凭什么要我去你家道歉？你哪凉快哪待着去吧，别再来烦我。小云，你不要不识好歹，我这可都是为了你好。你马上就要进我家门了，难道你不怕你以后日子不好过吗？我怕你个大头鬼，王浩宇，我也不想再跟你浪费口舌了。你们那家门，谁爱进谁进，反正我是不会进的。从现在开始，咱们的婚礼正式取消，我们老死不相往来。小云，你又在闹什么大小姐脾气？我平时让着你就算了，你还真把自己当大小姐了呀？没错，你说的对，我就是大小姐，看走了眼。才看上你这么个妈宝男，你还是娶你的童养媳去吧。我现在算是明白了，什么叫不是一家人不进一家门。你们一家真是臭味相同啊！小云说完，果断挂了电话。半个小时后，小云来到了父母的家里，把事情原委都一五一十的告诉了自己的爸妈。小云父母听完后也是火冒三丈，这世上怎么还有这么不要脸的人啊？真是恬不知耻！王浩宇，他居然欺负到我女儿头上来了，亏我一直以为。他是个靠得住的人，没想到他就是坨烂泥，真是气死我了。女儿，妈妈支持你，这婚千万不能结，而且要快刀斩乱麻，跟这种无耻的人要趁早划清界限，从此老死不相往来。你妈说的对，虽然钱是小事，可是他们这种臭不要脸的做法实在是太恶心人了。幸好你们还没有结婚，要不然还不知道他们会做出什么更不要脸的事情来。前几天我还在和你爸商量，要不要多买几套房子给你当陪嫁。没想到他们一家人会这么过分，幸好陪嫁的是没有让他们知道，否则他们绝不会在这个时候就这急忙慌的打婚房的主意。要是等他们把你骗进他们家后，再缓缓图之的话。
，那你就吃大亏了。小云，你也别难过，以后妈给你找个更好的。妈，知道了，我没有难过，为了那种人难过，不值得。那就好，爸爸妈妈永远是你坚强的后盾。你们支持小云爸妈的做法。嫂子，孩子说今天想吃清蒸鲈鱼，你做给我们吃吧。那你去买了，让你妈做，我没时间，我也不会做。你什么意思？今天怎么突然这样跟我说话？我儿子想吃鱼。你这个做舅妈的，让你做顿饭，你跟我吼什么？你觉得我应该怎么说？今天周日我也想好好休息休息，你怎么不去自己做？你什么意思？是不是不欢迎我们在这儿住？不欢迎你就直说，不用拐弯抹角的。我说的意思还不够明白吗？那我就直说了，我就是不喜欢你们在这住。凭什么？这是我娘家，你有什么资格不让我在这住？我虽然出嫁了，但我也是这个家的人。我告诉你，你才是一个外人。那我就跟你说明白了。在这住可以，但是请不要把我当你的免费保姆，不要让我为你忙前忙后的。你妈想对你好，你们随便。再说，我只是一个外人，我不配做饭。我住在娘家，关你什么事？我爸妈和哥哥都没说什么，你却敢嫌弃我了。你住在这儿可以，但是请你不要打扰我的生活。吃饭买菜你从来不掏钱，每次还挑三拣四的。看在你哥的面子上，为了一家人的和气，我就认了，也无所谓。可是你一而再再而三的，每次来都是又吃又拿的，你把我当什么了？就在这时，婆婆走了进来。怎么了？你们两个在吵什么？妈，您外孙想吃清蒸鲈鱼，我嫂子不给做，她还想赶我走。小云，你这是干什么？有你这么当嫂子的吗？是我让我女儿带着我外孙在这住的，这房子是我出手付买的。你是不是想把我们娘俩都赶出去？我可没这样说，随便你们吧。房子是给我们结婚买的，贷款一直是我们还的。我没说不让你们住，可是你们在这白吃白喝，没掏过一分钱。不管做饭，总等着吃现成的。你们把我当什么了？你们家的保姆吗？那是我儿子的钱，我儿子愿意给我们做饭，我花他的钱怎么了？你以前可是不说这些的，怎么今天敢这么跟我说话？那是你们太得寸进尺了，我实在是忍无可忍了。我以前不说，是因为不想伤了一家人和气。前段时间我坐月子，你怕邻居说你闲话，不管儿媳妇，打着给我伺候月子的名义在这吃住一个月，你还把女儿和外孙也喊来，说是你们两个一块照顾我。可是你们在这什么也不干，说话声音大，还半夜看电视，没去卧室看过孩子一次，还不经我的同意就拿我的东西用。在外界看来，你们就是来照顾我坐月子的。可是你们在这干了什么？自己心里有数。我几次想发火都忍住了，现在我不再忍了。别以为我是好欺负的，我就喜欢外孙，怎么了？我就喜欢男孩，谁让你生了个女孩？听到外面大吵大闹的，老公也走了过来。你们在这说什么呢？儿子，你来的正好。你的好媳妇要赶我们走，你给我们评评理。小云，这是怎么回事？什么怎么回事？我之前给你说过很多次了，你也知道前因后果。今天我们就做个了断，要么他们走，要么我走，你决定吧。哥，这个季节我们婆家没有暖气，孩子还小，我们回去了可怎么办呢？就是儿子，咱们老家条件不好，这么冷的天，你忍心让我回老家住吗？小云，现在这个情况，你看能不能过段时间再说，可以吗？不行，你妹妹家没有暖气，怪我吗？她自己不舍得花钱来占我们的便宜。妈，老家条件不好，去年给你装了空调，爸现在在老家不也住得好好的吗？我现在照顾孩子已经够累了，凭什么再让我平白无故的伺候你们？妈，小妹，我中间跟你们说好几次了，让你们多帮助帮助小云，怎么就是不听？她带个孩子已经不容易了，你们还叫她做这做那的，总觉得她做多少都是应该做的，怎么说就是不听，非要把这家搞得支离破碎的才满意吗？我想着这么多年走过来都不容易，可是你们在这越来越放肆，你们到底想怎么样？哥，我们可是亲兄妹，你怎么帮一个外人说话？他是我的妻子，你们这样欺负他，如果我都不护着他，那谁护着他？好了，你去找妹夫接回你的婆家去，让你婆婆伺候你们。没有暖气就去交钱，难不成以后每年冬天都来我这住吗？你在这住我也不反对，可是每次在这都弄得家里鸡飞狗跳的，白吃白住，还把你嫂子气得不轻。走吧，你儿子也该放学了。接上他回你家，别来烦我们了。妈，你可要给我做主啊！儿子，妈，你也别说了，收拾一下你的行李，我送你回老家。我爸这么长时间一个人在老家也想你了，你回去好好陪陪他吧。儿子，我不走，我不想回去，我在这住的舒服，你不能赶我走啊！你是被伺候的舒服吧？你的快乐是建立在我们的痛苦之上，所以我现在就送你回去。你们支持老公的做法吗？嫂子，我这边彩礼谈好了。女方要二十八万彩礼，你赶紧把钱给我转过来吧。不是吧？要二十八万这么多呀？我现在有点忙，等下再给你转过去。二十八万哪里多了
，这还是看在我们处对象的份上，不然就不止这些了。你快点给我，别墨迹了。好好好，看你着急的，新娘子又跑不了，我等下忙完就给你转过去，你注意查收一下。叫你拿个钱还要等这么久，好了，那就这样吧，我还要带女朋友出去逛街。几天后，弟弟又联系了嫂子，嫂子不好了，刚才我丈母娘说要求我必须买一辆六十万以上的车才能结婚，这可怎么办？什么？结个婚有必要买那么好的车吗？咱们只是个普通的家庭，这哪里能承担得起？嫂子，你就帮我想想办法吧。眼看这婚事就要成了，总不能被一辆车给难住啊！弟弟呀、啊，这个忙我恐怕真的帮不了你。我现在所有的存款还不到二十万，你叫我哪里去给你弄来六十万？嫂子，可这彩礼钱都给了，只要把车买了，我就可以结婚了。你可不能不管啊！小叔子，你这不是为难嫂子我吗？我眼下只有二十万，如果要给你六十万。我还要到处去借钱，我现在的公司效益也不是很好，外面还欠了一屁股债，你还是回去找妈商量一下吧，她身上有钱。嫂子，你也太小气了吧，看来我说话的分量还不够，那就让我老妈找你谈吧。于是小叔子回家就把事情一五一十的告诉了母亲，还说嫂子不肯帮忙。母亲听完，立马就给儿媳打去了电话。儿媳妇，我听广坤说，他想买一辆六十万的车，你都不肯拿钱，你这当嫂子的也太小气了吧。妈，我现在公司的效益不是很好，现在哪有六十万？而且我觉得女方的要求有点离谱，随便买个十几万的车也可以呀、啊，为什么要买那么贵的呢？你给我闭嘴！你都当老板了，连六十万都拿不出来，你糊弄谁呢？妈，你可得讲道理呀、啊！我这公司才刚刚成立两年，就几个员工，规模也不大，哪里能挣到多少钱？你骗谁呢？全家人就属你最有钱。你还是赶紧想办法给我儿子凑够六十万吧，要不然这婚事可能就要黄了。妈，你怎么能这样？这不是为难我吗？哎，算了，那我去找朋友借一点吧。虽然儿媳妇的心里很不情愿，但还是碍于面子，硬着头皮跟亲戚朋友借了六十万。小叔子，我好不容易给你借了六十万，已经把钱打你卡里了，你注意查收一下。嘿嘿，谢谢大嫂子，看来还是老妈说话管用。之前你直接转给我不就得了？还整得这么麻烦？好了，乖儿子，你赶紧带着你女朋友去把车买下来，然后约亲家出来，把婚礼的日期给定了。好的，妈，我早就看中了一辆宝马，我现在就过去把车提回来。小叔子欢天喜地的带着六十万去买了一辆宝马回来，本以为婚事就可以这样定下来，可没想到女方家里又提出新的要求，要求必须在县里买一套房子，这下可又把小儿子给难住了。妈，我女朋友家里好讨厌啊。什么都说好了，可现在又要求我在县城买一套三室一厅的房子。什么？这也欺人太甚了吧？哪有这么办事的道理？之前都没有说这些事，现在又要我们买房子，他们也真不要脸的。可不是吗？三室一厅的房子，少说也要一百二十万，我们去哪里弄这么多钱？你可一定要想想办法呀！儿子，你就放心吧，这不是有你嫂子吗？叫他去想办法。妈。可是我们从嫂子那里已经拿了不少钱了，之前彩礼的二十八万和我买车的六十万共八十八万了。上次买车的六十万，嫂子都是去外面借的，这次买房子要一百二十万，你说他能给吗？儿子，这你就不懂了吧？你嫂子是个有本事的人，上次六十万她都能借得到，这一百二十万肯定也没问题。妈，你说的很有道理，那这件事就交给你去办了。于是婆婆又联系了儿媳妇。想让他出钱给小叔子买套房子，可正巧儿媳的爸爸突发疾病，需要马上做手术。儿媳妇，你小叔子的事情有点麻烦了。女方家里有要求，必须在城里买一套三室一厅的房子，至少说也要一百二十万。你赶紧想想办法。妈，我刚想找你借点钱，我爸突然病倒了，需要马上做手术，可是手术费要三十万，你能不能先借给我？你说什么？你还想从我这里借钱给你爸做手术？你是不是想太多了？再说了，我哪里有钱？你还是赶紧想办法给你小叔子凑够一百二十万吧。他现在就差婚房了，你爸住院先缓一缓。都那么大岁数了，做不做手术都无所谓。我儿子结婚才是要紧事，懂了吗？妈，你这说的是人话吗？住院的可是我爸呀，他现在生命垂危，需要马上动手术。你怎么能见死不救？对了，我老公的工资卡不是一直都在你手里吗？他的工资每个月都有一万多。这些钱都放在你那里快十年了，你手里少说也有一百三十万了吧？我说你怎么还好意思找我要钱呢？那些钱是不能动的，我是留着给你小叔子的孩子准备的。他有了孩子，将来要上学、读书、谈恋爱、结婚、买车、买房。
，哪个不需要花钱？婆婆，你这也太夸张了吧！这都是多少年以后的事了，你连他孩子结婚都考虑到了，那你为什么就不考虑一下我们家的孩子要不要花钱？你就生了一个丫头片子，能花几个钱？到时候嫁出去了还能挣上一笔呢？妈，我爸还在医院等着做手术呢，你不给钱也就算了，就别找我要钱了。我自己现在还着急要钱呢。再说了，我已经帮他够多了，他的彩礼二十八万。还有买车的六十万都是我给的，那些钱还是我跟朋友借的。既然上次你去找朋友借的，那这次你就找你家亲戚借吧。你小叔子的婚事耽误不得，你能不能痛快点？我爸现在还躺在医院等着做手术，你们没有一个人关心病情，连一句问候都没有，却只知道找我伸手要钱，你不觉得很过分吗？再说了，现在给我爸治病做手术的钱我都要出去借，哪里还有钱给你们？好你个吃里扒外的东西！给你爸治病借得到钱，给我儿子买房你就借不到了。我就没见过你这么势利眼的女人。还有，我可告诉你，你自己借的钱自己还，和我们家没有半毛钱关系。对了，你们家不是有一儿一女吗？为什么让你一个人拿钱给他治病？我弟弟今年才刚上大学，自己都还是个学生，哪里有钱给我爸治病？肯定是我这个当女儿的拿给我爸治病了、啊。你放心，我借的这些钱，我会自己想办法还。给你儿子的二十八万彩礼钱和买车的六十万，你们要想办法尽快还给我。那大部分都是我借的。你说什么？这种话亏你也说得出口？你的钱不就是我们家的钱吗？为什么还要还给你？还有，你那六十万是拿出来给你小叔子买车的，那也是你去借的，凭什么要让我们替你还？那些钱虽然都是我借的，但可都用在你儿子身上啊！难道我叫他还有什么不对吗？那我可不管，反正是你自己借的，你自己去想办法。跟我们没有任何关系。还有，你赶紧想办法，再去凑一百二十万，让他尽快把房子买了，这样也了却了家里的一件大事。对了，你给你爸看病花的钱，记得让你爸给我打张借条，到时候他花的这些钱一分不少都要还给我们。你说什么？我告诉你，你不要太过分了。给我爸看病花的可是我的钱，为什么还要让我爸给你打借条？我给小叔子的八十八万，你们为什么就不给我打借条？你还要不要脸了？对我们来说，你娘家就是个外人，他们花我们的钱，当然要打借条了。我们才是一家人，一家人之间哪里还要打借条的？你刚才说了我借的钱我来还，那你为什么还要让我借钱给你儿子买房子呢？这是什么狗屁道理？我看你真是有病，不行的话，你赶紧去医院看看吧。你有病，你有病，你全家都有病，你个大逆不道的儿媳，居然敢这样跟我说话，你是觉得我治不了你了是吧？你等着。有人能治得了你？等下我非让我儿子打你一顿，这样你就老实了。婆婆说完，拿起手机就联系大儿子，叫他赶紧回来，并添油加醋，说了很多儿媳妇的坏话。老公听完，怒气冲冲，就带着母亲来到老婆所在的医院。老婆，你这是什么情况？我这才出差几天，家里就被你弄成这个样子，你想干什么？老公，婆婆和小叔子两个人简直太欺负人了，我实在受不了他们了。你自己管管吧，你弟结婚。我拿了二十八万彩礼买车，我去借了六十万。现在女方要求买房子，他们还想让我出一百二十万，他们凭什么这么要求？还有，我爸生病住院，急需三十万做手术，我想跟你妈借一点，她居然说没有。可她手里明明有一百三十万，那些可都是你挣的钱，她为什么不拿这些钱给你弟弟买房子？更可恨的是，我借钱给我爸看病做手术，你妈竟然还要求他们打借条，世上哪有这种道理啊？这前前后后，我给了你弟弟八十八万，你妈为什么不让他给我打借条呢？真是气死我了！老婆，这件事情我也了解个大概。其实我觉得我妈说的也有一定的道理，毕竟我们都是一家人，一家人哪里还需要打借条？而你就不同了，你都已经嫁到我们家了，你娘家对我们来说就是个外人，你出去随便去打听一下，借给你娘家的钱要不要还，要不要打借条，这不是很明显的道理吗？我妈手里确实有一百三十多万。但那些钱是留着给我弟弟以后的孩子准备的，他确实考虑的挺周到的，所以我弟弟结婚才是家里的重中之重，其他的事都可以先放一放。你现在先想办法凑一百二十万给我弟弟把房子买了先。老公，你说的这些话真的太让我震惊了，没想到你们一家人的想法如出一辙，真的刷新了我的三观。反正我已经尽力了，你别再来逼我了。老婆，实在不行的话就把你的公司卖了吧，这样随随便便都能凑出一百二十万，到时候买套房子还绰绰有余。卧槽，这种话你都说得出来？你还要不要脸了？那可是我辛辛苦苦打拼出来的事业，你就让我这样卖了？再说了，我的公司跟你们一家人有半毛钱关系吗？那可是我一手创立的，也是我的梦想，我是绝对不会卖出去的。我是真没想到，你作为我的老公不支持我就算了。
你居然还帮着他们两个人，你真的太让我伤心了。我爸现在还在医院等着做手术，你们一家没有一个人过来看一眼，甚至连问都不问现在人怎么样了。你们的眼里只有钱，恨不得把我榨干掏空，让我切一屁股外债，你们才开心。你们还有没有良心？我告诉你，我已经忍你们很久了，我也不想再忍了。咱们马上去离婚，我是不会再和你们这一家没有人情味的人同流合污了。你瞧瞧，你瞧瞧，这就是你娶回来的老婆。你看她说话多难听。儿子，这样的臭毛病你可千万别惯着，你赶紧把他抓起来毒打一顿，看他还敢不敢嘴硬，然后我们再把他的公司卖了，这样你弟弟的房子就有着落了，还有给他爸治病做手术的钱，你千万要让他们打借条，这钱必须要拿回来。你这个恶毒的老太婆，我看你是个文盲吧？公司是我爸名下的，跟你们家没有任何关系，你们要是敢对我动一下手，我立刻就报警抓你们。你小儿子前前后后从我这里拿走的八十八万，我给你们两天时间把钱还给我，不然我就去起诉他。还有你大儿子的工资也在你手里，总共得有一百三十万吧，那属于我们夫妻的共同财产。我要拿走属于我的六十五万，而你们现在住的房子是属于我的婚前财产。我限你们两天之内搬出我的房子，以后不准再踏入我家半步。你这个不要脸的女人，居然还敢威胁我们，真以为我不敢拿你怎样了？小心我让你吃不了兜着走。哼，你有种来试试！你以为我一个女人就好欺负吗？我告诉你，我不会让你们占到半点便宜，我要让你们的所作所为付出代价。老婆，你先消消气，是我妈太不懂事了，她就是一个农村的老太婆，你就原谅他们吧，我们不要离婚，好不好？你给我滚！你说的话更让我恶心。没想到都这个时候了，你居然为了自己，连你老妈和弟弟都可以出卖，你可真是个大孝子啊！儿子，你怕他干什么？你可真是没出息呀、啊！咱们就在这里吃他的。住他的，花他的，看他能把我们怎样！你个不要脸的老东西，你可真是坏透了！这种话你都说得出来，你们赶紧给我滚，不然我就报警把你们通通抓走！儿媳妇最终还是选择起诉离婚，小叔子借的八十八万也要回来了，婚礼也没办成，而老公的财产也分了六十五万过来，一家人都被儿媳妇扫地出门，从此流落街头。你觉得儿媳妇这样做对吗？支持的给他点个小心心，谢谢大家，爸。你刚刚说什么？我没有听错吧？你说我们家的房子已经拆迁，还补偿了六百万，这是真的吗？我还有点不敢相信。天啊，我不会是在做梦吧？儿子，我怎么会拿这种事情骗你呢？这是真的，你也没有做梦。这六百万我已经拿到手里了。爸，真是太好了，这可真是一个好消息。那我们家的穷苦日子终于熬到头了。爸，你这些钱怎么安排和打算了？是准备存银行，还是我们兄弟各分一部分？浩宇，自从拿到这钱。爸也一直都在想这个问题。你们两兄弟，你经济条件稍微比你弟弟浩辰要差些，你又最孝顺我。当初你母亲走得早，我一个人含辛茹苦把你们两兄弟带养大。如果不是你当初辍学打工挣钱，供你弟弟上大学，你弟弟怎么可能会有今天这种成就呢？你对这个家的付出，父亲心里是非常清楚的。所以我自己留一百万养老。你弟弟虽然经济条件比你好些。但是你弟媳母亲那边要照顾，加上城市里什么都要花钱买，开销大，所以父亲准备拿三百万给你弟弟，你就二百万，你看这样可以吗？爸，你放心，你说的我都能理解，我也很爱弟弟，我不会和他争的。浩宇，你可真是爸的好儿子，爸有你是我的大福啊！爸，你把我们俩兄弟拉扯大，真是很不容易，不知道吃了多少苦和累。我有这样的好父亲，我也是足够和幸运，所以我在结婚前。就把这个照顾父亲过好晚年的事就告诉了婷婷，以后会好好孝顺你，会给你养老，相信他也不会因为这个对我有意见的，他也会理解，也会孝顺你的。是的，浩宇，你真是娶了一个好媳妇，儿媳非常的贤惠和好，你们都对我很孝顺，我全明白的。对了，爸，你打算什么时候告诉弟弟拆迁的事情？你是准备给他打电话，让他回来拿，还是给他送过去啊？是这样的，我已经想好了，我很想孙子了。他们工作也很忙，我就不让他们回来了。每次要他们把孙子带回来，他们都说有事没有时间。现在家里老房子拆了，我以后就得和他们一起住，所以我趁这次机会去他家养老。那好吧，不过爸，你千万不要多想，你一直住在我们家也没有问题。浩宇，爸知道你非常孝顺，知道你不会嫌弃我，但你们两个都是爸的儿子，你弟弟家也要住的啊，不能一直住你家啊，我不能太偏心啊。好吧。那你一路一定要注意安全和保重。第二天早上，浩宇就给父亲买了高铁票，结果父亲硬要浩宇把高铁票退了，去买火车票。浩宇没有办法，就给父亲买了普通卧铺火车票。
，结果心里还是很担心父亲。毕竟路途远，时间长，可父亲一生勤俭，习惯了，怎么也舍不得买高铁票。父亲上了火车，就给浩宇弟弟浩辰打起了电话：“浩辰啊，我想孙子了，我现在已坐上火车，明天上午十点到站，你来接我吧。”爸，现在除了我们老家，其他方向都分不清了。爸，你怎么突然就来了？怎么不提前给我打个招呼？我这几天碰巧同样在外出差，没办法去接你啊。儿子，没关系，你忙你的工作，就让你媳妇来接我吧。她不是没有上班，在家待着吗？刚好可以来接我。那好吧，我现在就打电话给她，要她明天上午十点到站之前去接你。王浩辰挂了电话，立刻就给老婆张小云打去了电话。老婆，我爸今天从老家过来了。现在在火车上，明天上午十点到站，我要明天才能赶回家。你去车站接一下他吧。你说什么？你爸为什么突然来我们家？你问过他来我家是做什么？我爸就说很想念孙子了，所以就过来看看，其他没说什么。我不想去接他，还是你想办法明天赶到去接他吧。我怎么去接啊？我这边事情还没有办理好，赶不到明天十点时间啊。好吧，我明天去接他就是了。第二天上午十点，火车到站，父亲下车走到了出站口。等了一个多小时，还没有看见儿媳妇来接他，于是给儿子打去电话。浩辰，我已经在出站口等了一个多小时，还没有见到你老婆来接我啊？不会吧，可能是小云遇到交通堵塞，耽误了时间。爸，你再等等，我现在马上打电话问问他。老婆，你现在在哪里？怎么还没有接到我爸呢？刚才爸打电话说一直没有看到你。老公，我还在家里，刚为了我们家的杨洋,洋，他一直缠着我，我现在马上就过去接，让你父亲再等一会。那你快点过去，不然太热了。父亲年纪大了，受不起这么高温的天气，加上又不熟悉地方。好的，老公，我知道了。浩辰的岳母一直都住在他们家。当他听到女儿打电话的时候，他赶紧过来问女儿：“闺女，刚刚是谁给你打电话呢？要去火车站接谁呀、啊？”“妈，是浩辰的爸爸，他从老家赶过来了，现在在火车站等着呢，让我去接。可我真的不想去接，我只要一想起那身破旧衣服和那股子泥土味道。”坐在我车里就觉得很恶心。既然你不想去接，为什么不让浩辰去接呢？他还在出差，事情没有办完，要明天上午才能赶回家，所以才要我去的。说着说着就来了儿媳妇的闺蜜，结果就你一句我一句，聊得热火朝天，不觉得就到吃中午饭了。静静，你就在我家吃了中午饭再回去吧。本来我就不想去接他父亲，现在倒好，闺蜜在，我就更没有时间去接他了。加上又是中午太阳高温，就怕热，更不想去接了。就这样，让一个多么爱儿子的父亲，好可怜的在车站口苦苦等了一天，直到下午五点了，也没有人来接他，无奈他只能又给儿子打去电话。浩辰啊，现在怎么还没有见到你媳妇呀？我现在是又累又饿，中午就吃了一个从家里带着的馒头，你要快点来接我啊！爸，你再坚持一下，我再打电话问问小云。小云，你怎么一天了还没有去接我爸？我爸都快受不了这么热的天气来啊！老公，我还没有去。上午正准备去的时候，突然我的胃痛得非常厉害，结果我就没有去接你父亲。你怎么了？好好的，怎么就突然胃疼？你现在怎么样了？好些了吗？需要去医院看看吗？不需要。上午我母亲拿了你以前胃疼的药，我吃了几颗，就一直在床上休息。现在好多了，我等会儿就去车站，你别担心。就这样，又过了两个多小时。儿子，现在已经八点多了，天也快黑了，我都没有看到你老婆啊，她到底来不来接我啊？你再稍等，我会，我也马上到火车站站口了，我接你一起回家。浩辰，你这是什么意思？不是你媳妇来接我的吗？结果还等你出差回来接我，她怎么还不来接我？爸，小云她今天胃疼，一直在家休息，所以才没有来接你的。你坚持一会，我马上到。那好吧，我等你。到了晚上九点，父亲终于见到了儿子。爸，实在对不起，让你等了一天，我们现在就回家。对了，你还拿这么多东西干嘛？这是给你带的家乡土特产，也是你小时候最爱吃的土鸡蛋和红萝卜，都是大哥大嫂自己种的，没打农药，你们可以放心吃。爸，城里不缺这些东西，超市里什么都能买到，你这么远带这些东西干嘛？多累啊！爸不累，给儿子带些吃的，有什么好累的？你大哥还说我带的太少了，但是我一个人实在拿不了很多。爸，你还是把这些东西扔了吧，要不然我老婆看到这些东西，又要唠叨的没完没了了。浩辰。你怎么能说这种话呢？这是爸爸大老远给你带过来的，是爸爸对你的一份真心啊！现在却要扔掉，你这不是辜负爸爸的心吗？好，那就拿着吧。不过你下次来就别带这些东西了，就是拿过来也没有人吃。难道鸡蛋你家老婆和孙子也不吃吗？
，我们家都是从超市买的那个新鲜好乌鸡蛋来吃的，你拿这些他们不会吃，而且你拿这么多路上也累啊。半个小时后，浩辰和父亲回到了家。老婆，我把我爸接回家了。儿媳妇，我听浩辰说你今天胃疼，你现在好些了吗？老头子，我现在好多了，你怎么过来我家了呢？来之前怎么不给我们打电话说一声啊？亲家公，你想孙子就来看看。还带这些土特产干什么？这不是自找累吗？超市里什么都能买到。上次女婿买的礼盒土鸡蛋花了二百多元，鸡蛋新鲜又美味，而且已消毒干净，没有细菌。你这些农村的东西都没有消毒，带有细菌，到时候吃了坏肚子就不好了，甚至去医院看病的钱比你拿的这些东西还贵多了呢。亲家母，真是不好意思，我是想着我儿子小时候很爱吃这些东西。所以我就想着给儿子和孙子带些来吃。老公，你和父亲吃饭了吗？我们刚吃完晚饭。儿媳妇，我还没有吃晚饭呢，中午都没有吃什么，现在已经很饿了，因为我不敢离开半步，怕你接不到我，所以我一直都在出站口等你。那现在家里也没菜了，只有面条了，让你儿子给你下点面条吧。是啊，爸，你先坐会聊聊天，我给你去做面条吃。浩辰说完就去厨房做吃的了。等浩辰走后。儿媳妇就迫不及待地问道：“老头子，我问你，你不是在我大哥大嫂家住吗？你为什么要来我们家呢？是我大哥大嫂不让你住他们家了，是吗？”“当然不是，你大哥大嫂对我很好，也非常孝顺我。我只是想孙宝贝了，想来看看孙子。”“你要是想孙子，你打个电话不就行了？干嘛非要跑过来一趟啊？”“老婆，我爸就想在这里住几天。”“什么？你是想在我们家住一段时间，还是准备不走了，以后就在我们家养老了？”如果是养老，你也不想想我们家那有你住的地方。我大哥是要你来我家养老的吧？他真厉害，他想的挺不错的。我看大哥大嫂就是不让你住在他们家。儿媳妇不是这样的，你大哥大嫂不是这样的人。他们俩人都对我很好的，本来他们还想亲自送我来的，但因农活很忙，我就没有让他们来送我。你人都来了，现在说这话谁会相信呢？我想他们应该很希望你离开他们家吧。儿媳妇。我现在有点头晕和头痛，可能是出站口热的。你让我房间躺一会儿吧，我休息一会儿就好了。家里已经没有空余的房间了，就只有三间卧室，我和浩辰一间，我母亲住一间，另一间就是大孙子的房间。所以你就在这儿站一会儿吧，站一会儿也许就好了。老婆，我爸大老远来，就让他住洋洋房间吧，反正他也是来看孙子的。王浩辰，你儿子什么脾气你不知道吗？他太挑剔了，如果房间有了陌生人的味道。他会生气的。可是我爸已经来了，你就让他住洋洋房间吧，不然总不能让我爸睡客厅吧？这有什么难的？在地板上铺一个垫子不就可以了吗？就是睡在地板上，他不能睡我们的沙发。你看他身上的味道，要是把沙发弄臭了，还让人坐吗？老婆，我爸只是来待几天而已，你不能这样做，你这样做不合适。王浩辰，你没有听你爸说，是打算要在这里住到老了吗？爸，小云说的是真的吗？你真要在我们这里养老吗？浩辰，我本来是有这个想法的，但是如果你不方便的话，那我就过两天就回去，不给你们添麻烦。爸，不是儿子不让你住这里，是我们这里真的没有地方住，你过两天就回去吧。是啊，你儿子说的对，我们家又小又挤，真的是住不下，你还是回大哥大嫂家吧，他们是在农村建的房子，房间多。儿子，儿媳，当初你们买房子的时候，我就要你们买个大的。我还给你们出了首付，为的就是以后我可以和你们在一起生活。为什么现在就没有我的房间呢？可现在我母亲住在我家，我父亲离开了我们几年了，我们只能把母亲接到我们家住。你弟弟不管你母亲吗？他那里也住不下，只能住我这里，所以你就没有房子给你住了。再者，这个房子的名字是写着我和浩辰的，我们说了算，你不能在我们这里住。老头子，你不是说我大哥大嫂很孝顺吗？你现在回去住他们家养老。不是非常好的事啊！按你的意思是说，你母亲就可以一直住你这里，我就不可以住你们这里，对不对？老头子，你不是说大哥大嫂很孝顺吗？你现在回去住他们家养老，何必要住我们家地板呢？儿子儿媳，我不能偏心，一直住你大哥大嫂家，你们也是我的儿子儿媳啊，为什么不让我住你们家？现在我明白了，难怪我在出站口等你，接我一整天都不见人影，难怪我回家连饭也没有。就连我进屋头晕，休息一会都没有地方。虽然我是农村来的，但也没有你说的那么难闻，让人麻烦你也太看不起我了。你这儿媳妇也太不孝顺了。儿子，你站在那里干嘛？为什么不说说你媳妇？难道你也是这么想的吗？爸，小云说的也对。
，你还是住我大哥家最适合。再说农村空气好，隔壁邻居也都熟悉，可以多串串门。在这里你一个人也不认识，你住着也不会习惯。好，很好，你真是我的好儿子。其实父亲，我这次来真的很想告诉你，我打算在这里以后和你们一家生活到老的，但我还没有把话说出来。你老婆就说家里没有我住的地方，你也和你老婆是一个思想。只想快点把我赶出家门是吗？好，我明天就回大哥大嫂家，你们放心，以后我再也不会到你家来了。老父亲听了儿子和儿媳的话，真是心痛难受，心想小儿子结婚六年了，我还是第二次来他家，几次想来就是怕给他们小两口添麻烦。可是他母亲在这里住了六年多，而自己出了首付，房子却没有自己的份，真是个白眼狼儿子。想到这里，父亲满眼泪水，心很刺痛。这还是他从小带大的儿子吗？他们为什么会变成这样不孝呢？儿子做法彻底让父亲心凉。第二天，父亲就伤心难过，回了大儿子家。爸，你这次去我弟弟家，怎么不在弟弟家多住几日啊？怎么这么快就回来了呢？浩宇，父亲这次去你弟弟家，真是做梦都没有想到，你弟和弟妹太欺负你父亲了，你弟弟彻底变了，变得无法理解。他现在不再是以前那个聪明懂事又孝顺的儿子了，我以后不会再认他是我的儿子了。他简直就是一个白眼狼！我和你母亲是给别人养了儿子。爸，你这样说，到底出了什么事情？弟弟呢？你不是给他送拆迁款去了吗？你把拆迁款给了我弟弟吗？我还没有给，到了他家，我还来不及说拆迁款的事，他们就给我赶回来了。爸，这次你是给弟弟送钱的，他怎么会赶你出来呢？浩宇，这一次去你弟弟家，你弟弟和弟妹的做法实在让我伤心、刺心、痛心啊！我自己亲自养大的儿子变得没有一点良心。在他心里已经没有我这个父亲了，我还在哪里住？有意思吗？我期待的好儿子竟然对我如此狠心和不孝。爸，你别生气和难过，到底发生了什么事？快告诉我，我一直相信弟弟会对你好的。哎，事情是这样的，父亲把全部的过程都告诉了大儿子，大儿子听了之后也非常气愤和伤心，他真没有想到自己的弟弟弟妹竟然是如此的对待父亲，真是一对没良心的东西，不可原谅。是啊。我做梦都想不到，我当时的心像针刺一样疼，而且他们让我在火车站整整等了十一个小时啊，又是高温热，又饿又累，我怕你弟妹接不到我，我半步都不敢离开过。我真是养了一个白眼狼，他如此没有我这个父亲，我也就没有他这个儿子，所以三百万拆迁款我是不会给他们了。爸，你不要太难过了，以后你就住在我家，不去他们家，受他们的欺负。我和婷婷会好好孝顺你的，跟我们一起住到老，让你晚年幸福。爸，你放心，你等着看我怎么收拾他们。一个月后，小儿子王浩辰听说了老家拆迁款的事情，急忙带着老婆赶到了大哥家。爸，这段时间你过得好吗？我和老婆一起来看你了，给你买了些营养补品。爸，我听村里人说，我们老家拆迁款已经发下来了，给了我们家六百万，这是真的吗？既然如此，那你为什么不早告诉我呢？这是太好了，我们以后就是有钱人了，我也可以换一个更大的房子和一辆好车了。你个不孝子，你高兴什么？这些钱已经和你没有任何关系了。爸，看你这话说的，这钱怎么会和我没有任何关系呢？我可是你的小儿子。爸，你要把这笔钱给谁呢？既然我们现在有钱了，那我就马上换一套大的房子，你也就可以和我们一起住了。你儿媳这次带你一起回我们家，我们来养你老，好好孝顺你。算了吧，你就别在这里假心假意了，我也不可能去你们家了。难道你们不怕我把你们家给弄脏了吗？还有你们说的。我住农村，你大哥家好，空气好，我也住不习惯你们的城市生活。我感觉农村的生活的确比城市好。爸，你这是什么意思啊？你难道这些钱都准备给我大哥啊？王浩辰，我告诉你，这些钱都是我和你母亲盖的老房子。你从小到上大学到现在工作，你什么时候打钱给父母用过？你所有的一切都是父母和你大哥努力付出给你的，所以这些拆迁款全归我所有。我想给谁就给谁，还轮不到你来过问。爸。你怎么能这么偏心啊？请你搞清楚，我才是你的亲生儿子，你怎么能把钱都给我大哥呢？其实大哥就是一个外人，你怎么把我们自家的钱给外人啊？你简直就没有一点良心！你大哥虽然是我两岁捡来的，但是你做人不能忘本啊！你母亲走得早，从小是我又当爹又当妈，把你们含辛茹苦带养大的。当初带你们有多苦，你知道吗？现在你有出息了，大学毕业有个好工作，生活的也很好。可你知道你的大学是怎样读出来的吗？那时家里很穷，是你大哥早早就辍学外出打工，你大哥努力辛苦换来的钱全部供你上大学学费和生活费了。现在你有出息了
，竟然说你大哥是外人，你是人说的话吗？你真是个忘恩负义的混账东西！你没有大哥对你的付出和照顾，你哪来今天的好生活？你没有一句感恩话，还口口声声说是外人，我看你才是外人！你大哥大嫂一直就对我很好和孝顺，你们有对我什么了？你大哥就是我唯一的儿子，王浩辰，你对自己的父亲都不认，我还能认你这个儿子吗？你现在立刻马上给我出去，我不想再看见你，爸。请你不要这样说好吗？上次的事情都是我的错，是我没有做好，是我让你伤心透了。我给你道歉，你可以打骂我，但你不能不认我啊，爸，儿子对不起你。上次我和老婆全错了，真的很对不起，恳求你原谅我们好吗？王浩辰，你要搞清楚，是你们先不认我这个父亲，我才没有你这个儿子的。当时父亲有多痛苦和伤心，你知道吗？理解你们工作忙，我七十岁了。不怕路途辛苦，坐火车来看你们，坐车累的骨头都快散架了。还给你们带了土特产，那么热的天，你们让我在火车站足足等了十一个小时。还有你这个老婆，为了不愿意接我，竟然装病，一直等到晚上九点，你出差回来才带我回家。进了你家门，你们和亲家母都说我这不干净，有细菌，那有脏，不能坐沙发。一家人嘲笑我，更愤怒的是，我饿了一整天了。家里连饭也没有留我一口，让我吃面条。还有更狠的，我头晕头痛，竟然连个房间休息都不给我，让我痛苦的站在那里，晚上那么累了，竟然睡沙发都不能睡，怕弄脏了没法坐，要我睡地板。你们真是够狠心啊！你们真是我的好儿子好儿媳啊！我虽然是一个农村老大爷，就真的让你们那么讨厌吗？爸，我太对不起你，是儿子我不孝才有儿媳不孝啊，是我没有做好，让你伤心生气了，我给你道歉。恳求父亲原谅我好吗，爸？实在对不起，都是我的错。刚才不应该那样说我大哥，你也可以给我大哥一部分钱，我没有意见，更不会说什么。王浩宇，你知道吗？我真的很后悔当初把你生下带大，我更不应该付出一切来培养你。你现在有出息了，竟然忘本了，眼里连自己的亲父亲都没有了，你就是个不孝子。我告诉你吧，拆迁款确实给了六百万，本来上月我是我去你家给你送钱的。我给你三百万，给你大哥二百万，自己留一百万养老。可是我满心欢喜的去你家，做梦都没有想到你们竟然会那样嫌弃、歧视、厌恶、侮辱和不尊重我。你们简直就不把我当人看。你认为我还会给你钱吗？你们结婚快七年了，有带孙子一起回来看过我吗？拿过一分钱给我用过吗？你做的事情连猪狗都不如，已经伤透了我的心，我又能凭什么给你钱呢？我的一分钱你也不配花。爸，我知道错了，全错了，求你原谅我们好吗？以后我们一定保证好好孝顺你。够了，你现在道歉已经太晚了，你放弃这个想法吧。我是绝对不会原谅你的，我已经决定把所有的钱都给你大哥了。这么多年你一直在外面工作，心里没有了父亲，都是你大哥大嫂在照顾我。我以后就在你大哥家养老了，所以这些钱也就全给你大哥了。爸，你不能这样做啊！我可是你的亲生儿子，你怎么都给我大哥呢？如果母亲在。他肯定不会同意你这样做的，你自己应该好好反思了。王浩辰，你对父亲做了什么？你自己心里最清楚，不要把你母亲搬出来。今天就算你母亲活着，他也会同意我这样做的。我现在告诉你，你已经彻底凉了我的心。像你如此不孝的儿子，我要来何用？所以我不会给你一分钱的。我实话告诉你，就因为上次我去你家，你和你老婆那样对待我，我已经看清楚了你们的真面目。我这辈子都不想见到你们了。就算我把钱给了你。你也不会管我多久的，你将来还是不会给我养老的，所以我现在准备把钱留给你大哥和我自己养老用，将来等我老了，你大哥大嫂会替你尽孝心的，以后不管发生什么事，我都不会麻烦你的，你就好好照顾自己吧。好你个老头子，我告诉你，我们今天就是来拿钱的，你如果不给我们钱，我们就去法院告你，然后把钱都要回来，再让浩辰和你断绝父子关系。张小云，你还真是一点教养都没有。我儿子娶了你，也是他的福气啊！你们两个真是臭味相投，难怪能结为夫妻。竟然这样，你们两个就好好生活吧，以后也不要再来烦我了。还有，你少来吓唬我，你想起诉就起诉，有你去，我才不怕。虽然我年纪大了，但也知道这老房子是我自己的，这笔钱是我说了算，你就告我吧，我会让所有人都知道你是如何如何对待我的，让所有人看看我养了这么多年的儿子是怎样对待他父亲的。他父亲去了他们家。有他岳母住的地方，却没有给他出钱买房子的亲生父亲住的地方，竟然连沙发都不让坐不让睡，让他父亲睡地板，让人家都看看，要这样的儿子儿媳有什么用
：“爸，我老婆这个人就是不会说话，你就别和她争了。”爸，你手里那么多钱，恳求你给我们一些钱吧。不管怎样说，我是你的亲儿子，就算不为我，你也得为你的孙子着想啊。你总不能连孙子也不要了吧？够了，你别再提我的孙子，我估计面对面他都不认识我，更何况我连儿子都不指望了，我怎么能指望孙子对我好呢？王浩宇，我告诉你，我觉得我也很对得起你。当初你买房子的时候，是我给你出了首付的钱，是我当初把所有的积蓄全部给了你。现在换来的却是你对我的嫌弃和不孝。这一个月来，我想的非常清楚了，我生了你，把你养大成人，把你培养成才。你现在工作也好，工资也很不错，所以你以后就自己走自己的路，我以后就当没有你这个儿子了。还有，我以后也不指望你为我养老了，但是你也不用恨我，真的不是父亲不好，而是你和父亲的心已经相隔千里了。我今天也没有什么好说的了，从此以后你也不要再回来了，我就当没有生过你这个儿子。你带着你老婆赶紧走吧，我是一刻也不想再看见你们。就这样，小儿子和儿媳妇只能垂头丧气地回去了城里。看到这里，你觉得老父亲做的对吗？支持老父亲的做法吗？百善孝为先，父母恩情大于天，一生都报答不完。对父母行孝道，一定要及时，切勿等树欲静而风不止。子欲养而亲不待。因为每个人都会有老的一天，愿所有人都要善待自己的父母，愿所有人都平安快乐、健康幸福。张小云，今天我给你下达最后的通牒，你现在立刻马上带着你的女儿给我从家里搬出去。你说说，你一大把年纪了，什么事情都不做，家里什么也不管，钱也不赚，天天坐在家里啃老，你觉得这像话吗？这成何体统？妈，我可是你的亲生女儿啊，你怎么能这样对我呢？我也是这个家里的一员呢。我现在不是到了特殊时期吗？我才在家里住了多久啊？现在身无分文，你就要把我赶出去？难道你让我和我女儿睡大街去吗？真是好笑啊！你把我们当什么了？我们是你想要就要不要的物品吗？你以前家财万贯的时候，怎么没有想起你娘家人来？现在身无分文了，就想起我们这些人了？你是想气死我们吗？妈，你不知道我家现在是什么情况吗？我老公破产了，我们的房子。车子全部被封了，我们根本没地方去了，所以才暂住在娘家。我们家这么大，随便安排一间房间给我们就好了，我们也没有提很过分的要求吧？这点帮助都不能给予我们吗？姐，如果今天妈愿意接纳你们，那你们就一起打包走吧。我今天把话放在这里，我告诉你，现在这个家是我做主，别什么阿猫阿狗的都上门。我们家又不是收容所。再说了，你都已经嫁出去了，在娘家待着就不怕遭人嫌吗？好了，张小云，你不要再多说了。当初我以为你嫁了个好人家，以后就都会是好日子，结果现在居然破产了，你真的没有福气的人了。还是不要来影响娘家的运势吧，你也体谅体谅妈妈。现在妈妈老了，拿不了主意。这个家是你弟媳当家做主，如果我私自把你留下来，他会生气的。到时候为了这个事情撕破脸了，对你我有什么好处？你赶紧想想办法，找地方搬出去住吧，别在这待了。妈，小弟，你们这么做真的好过分。当初我结婚之后。从没有亏待过你们任何人。我老公生意好的时候，我每个月往家里带菜，没有五千块钱，也有一万块钱吧，其他零零散散的我都没有记账。而且这个房子我也出了一半的房款，按理来说这个房子也有我的一半。这些你们难道都忘了吗？你们看着我们家有钱的时候，就天天笑脸相迎；现在我们落魄了，就马上变了像皮鞋似的。说真的，你们不去做演员真的可惜了，川剧变脸都没有你们快。姐，你怎么说话的？你孝敬父母那是应该的，难道这还要计较吗？那妈妈养你这么多年，给你吃穿，供你学习，你不要还的吗？你才还了几年啊？这份恩情你一辈子都还不清的，你也不想看到我和你弟媳吵架吧？他那个母老虎要是看到你长期住在家里，不定发什么火呢。算我求求你了，赶紧出去找地方住吧。你待在这只会影响我们家的家庭氛围，请你带着你的东西和女儿离开我们家。弟弟，你说这些话真的很难听，我好歹是你的亲姐姐，你不应该在我们落难的时候帮我一把吗？我怎么早没看清你这副嘴脸吗？当初要不是我支持你们房款，你们能住上这个大房子吗？你是怎么好意思站在这里和我说这些话的？我真后悔当初就不应该帮你付了那一半房子的首付。怎么了？看到我们落魄了，觉得以后用不上了，就想一脚踹得远远的。我告诉你们，我们破产只是暂时的，你不要太早下定论。我们要不了多久就会东山再起的，你们给我等着。即使你会后悔现在所做的一切，别到时舔着一副可怜巴巴的脸来求我们。我呸！就你们这样身无分文，竟然还做着东山再起的美梦了，我才不信呢！啥都没有了，现在都要靠娘家生活了，你还能东山再起啊？你现在远远不如我了，手上一分钱都没有了，你还能做什么？
，连混口饭吃都难，赶紧找房子搬出去吧，别在这里碍我的眼。你别再纠缠了。你弟弟说的对，就依他说的吧。你们已经这么倒霉了，可不能把霉运带到娘家来。赶紧带着你女儿出去找房子去，哪怕是到农村有个房子也行啊。先找份工作，哪怕是清洁洗碗都行啊，比你在这里白吃白喝强吧。说到底，你们就是嫌弃我在这白吃白喝，妈。我到底是不是你亲生的呀？我都要怀疑我是捡来的了。你怎么帮着弟弟一起赶我们出去呢？我们只是暂时困难一下，你们怎么都这么没有良心？我这些年帮了你们多少啊？出钱出力，现在你们只需要拿出一点点，能够让我们填饱肚子就行。这点小小的要求都要拒绝吗？你难道一点都不为我们担心吗？我这些年给你们资助的钱都够买一套房了，可是你们就这样对我，我真的是心寒。你们丝毫不顾念亲情手足之情，这样对待我。我自问对你们已经很好很好了，早知今日我当初该自己多留点傍身钱，也好过给了你们。我看你们才是那白眼狼。张小云，你想什么呢？给我们钱了就是我的了，怎么还能伸手要回去呢？哪有这样的事情？你给我的那些钱，将来还要留着给你母亲和我养老呢。我们动不得这个钱，这个钱的主意你就不要打了，赶紧走吧。张小马，我可是你的亲姐姐呀，你怎么能这么绝情？当初要不是我，你现在能过得这么潇洒吗？房子、车子，哪样不是有我的资助才买的？这些年我往家里拿了多少好东西呀、啊？这些事情难道你都忘了吗？我们可是从小一起长大的，你不能完全不管我呀！我是你唯一的姐姐，你要眼睁睁看着我睡大街去吗？我帮了你们那么多，你们也就暂时帮助我们一下。怎么了，姐？这些东西和钱都是你心甘情愿的，我可没有求着你送来。你之前发财了，就到处充面子，把钱往外面晒，都是你自己恶意的，也不关我的事。你现在落魄了。还想把钱要回去？那你是白日做梦吧？想都不要想啊！你不要在这里说这么多了。你如果继续住在这里，你弟媳会有很大的意见的。我真的留不了你，你赶紧想办法搬出去吧。我发誓，我从来没有要你们把钱还给我的想法。现在我只是想带着我女儿在娘家住一段时间。我们现在真的是遇到了难处。我想等我老公那边稳定之后，我不会再赖在娘家了。我们根本不会住很久，这些都是暂时的而已，对你们来说根本不影响什么呀。你们干嘛那么咄咄逼人？将来我一定会翻身的。等你们需要帮助的事，我依然会站出来。只要你们这次助我渡过难关，我这一辈子都会感激你们。到时候给你们的好处自然是少不了的。你们怎么就是不相信我呢？切，你是在说笑话吗？你觉得我会相信你们这辈子还有出头之日吗？还东山再起，这根本是无稽之谈。赶紧带着你女儿从我们家滚出去，不要在这边丢人现眼。我现在条件好着呢，要是被别人看到你这个落魄样子，对我们家也不是什么好事。我们现在不想和你沾边，请你自重，不要让我闹得太难看，赶紧搬出去吧，被人看到损了我们家的颜面。是啊，小云，你就不要让我和你弟弟那么为难了，两边闹得不太好看，等下你弟媳出差回来看到你了，又是少不了一顿闹，我们都不敢惹他的。现在他才是这个家的女主人，我也没有什么办法，你不要继续在这边纠缠了，赶紧搬出去吧，算妈妈求求你了好吗？弟弟，我从来都没看清原来你是这样的人，我一直以为你善良，和我感情好。每次我回来都对我笑脸相迎的，可是等我真的落魄的时候，你却为了这点钱要把我从娘家赶出去。我们可是亲兄妹啊，你怎么这么残忍呢？这个家也是我的家呀，我不走，我在这也能帮你们做点事情，我不会白吃白喝的。等我度过这个难关，我就不会再打扰你们了。等你们需要我的帮忙的时候，我也会尽力而为。你从小到大都是大小姐做派，你能帮忙做什么？不给我找麻烦就不错了。你不要折杀我了，我是不会留你在家里白吃白住的，到时候多了二口人吃饭。家里的花销又要大好多，我是绝不允许这种事情发生的。当初我结婚的时候要你转账给我六十万而已，结果你都不愿意。现在我为什么要帮你啊？是你先不帮我的，现在赶紧带着你的女儿从我家里离开，不要再厚脸皮的赖在这里。行了，赶紧出去。弟弟，妈妈，你们一个是我的亲生母亲，一个是我的亲生弟弟，却这样对我。我之前做的贡献全部都是为了狗了，全部都是浪费我的感情。难怪人他常说，当你富贵时，朋友亲人都还看不出他们的真心。一旦落魄了，谁对你是真是假就能体现了。我活到这么大，都没有想过今日会落到这样的下场，我也算是吃一堑长一智了。今天你们对我做出这样的事情，来日请你们不要后悔。从今往后，我就当与你们二人没有任何关系了。妈，以后你后半生的养老和日常起居，我全部都不会再管。如果有一天我们家东山再起了，你们谁都不要再来找我。我们从今日起就断绝母女兄妹关系了。我马上会收拾东西搬走，我不会再继续纠缠。我也算是被寒了心，遇到个这样的家人，你还在做白日梦呢？就你们这个样子，还想东山再起呢？现在连个住的地方都没有了，断绝关系就断绝关系，我也不稀罕和你继续结亲。
，以后母亲不管是怎么样，有我这个儿子照顾就可以了，根本就不需要你操心。你还是先管好你自己吧，明天有没有饭吃还不知道呢。是的，你快点走吧，我后半生的生活不需要你操心的，我以后养老就只能靠你弟弟的，他们会照顾我的。以后你还是不要来找我了，我没钱贴补给你们，我也活不了很长时间了。只想安安稳稳地度过这剩下的日子了。你们赶紧收拾东西走吧。就这样，小云收拾东西，带着女儿离开了母亲家。而善良懂事的小云，为了不打扰远在一线城市独自打拼的丈夫，选择独自带着女儿出去讨生活。她为了不让丈夫分心，也一直谎称自己在娘家过得很好。所以这一年，因为小云的丈夫几乎没有怎么和小云联系，想方设法东山再起，还给老婆女儿原有的生活。终于，一年之后。王浩宇生意好起来，赚钱又如从前一般了。在这之前，王浩宇一直以为小云仍然是在丈母娘家平安和快乐的住着。有一天，王浩宇很想念母女俩，没有通知小云，就来到了丈母娘家，想给小云个惊喜。妈，我来看看小云和女儿了，他们现在在家吗？这段时间真的是太麻烦你们了。我们最近是遇到难处了，我特意赶到一线城市去挽救我整个企业，日夜奔波，挺累的。他们俩只能在娘家等待着我的消息。真的是麻烦你们了，我好想他们，能让他们出来见见吗？哎呦喂，我以为是谁呢？你穿的这么破破烂烂的，我以为是哪个没长眼的叫花子来我家讨口饭吃呢？你怎么跑到我家来找老婆？我怎么知道你家老婆去哪了？妈，这怎么回事啊？我老婆一直和我说，他们两个人在娘家好好的住着呢，怎么你又说不在呢？这到底是个什么情况？谁乱说的？你老婆啥时候在我家了？刚搬来的第三天，她就自己走了。说不想拖累我们，带着女儿自己出去住。我也不知道他母女俩在哪。不可能，他们身无分文，除了求助于你们，还能去哪里啊？你们跟我说清楚，到底真相是什么？快说呀！行吧，我也不怕你知道。在张小云搬来的第三天，我就把他们两个赶出去了。嫁出去的人一直住在娘家，确实不合适。我们也怕别人笑话，所以你的老婆现在呢？我也不知道。什么？你们在第三天就把他们娘俩赶出家门了？妈。你们怎么这么过分啊？他们可是你的亲生女儿和外甥女啊！你们怎么忍心的呀？你怎么能这样对待他们？天气那么冷，他们身上又没钱，他们能吃啥呢？能住哪呢？你们真的太狠心了！我们当初可是待你们不薄啊！你怎么能干出这么丧尽天良的事情啊？再说了，他也是你们的家人啊！就在这时，小云的弟弟和弟媳走了出来。你找谁呀、啊？脏兮兮的！妈，你怎么让一个要饭的人上门来了，还不赶紧把他赶出去？跟他在这里废什么话呀？赶紧去做饭吧，别浪费口舌了。我的好儿媳妇，你看看清楚，这不是别人，是你那个土豪姐夫啊！哎呦呦，以前是个大老板，没想到才几年时间沦落至此，穿着破破烂烂的，身上还脏兮兮的，堪比乞丐。你现在也没有钱的吧？你们还想东山再起呀、啊？撑着我还想笑呢，哈,哈哈哈！妈，你不说我都没有认出来呢，原来是我的大老板姐夫啊！现在怎么落魄成这样了？你来我们家干什么呀？让人看笑话吗？还空着手来了，赶紧拿着你的饭碗从我们家离开，别在这里丢人现眼。你们真是太忘恩负义了。你们可以对我这样，因为在你们眼里我始终是个外人。可是怎么能这样对待你自己的亲生女儿呢？妈，你是老糊涂了吗？这是你十月怀胎身上掉下来的肉啊，怎么眼睁睁看着他们出去睡大街呢？他还带着个女儿啊，当时小云该有多绝望呢？你怎么能这样做呢？我们当初那么孝顺你，每月都往你这里拿钱。此时我们只是遇到了一点小小的困难，你就稍微帮助他们一下，提供吃住就可以了。这点小小的要求都不能做到吗？王浩宇，你看看你像话吗？有你这么跟长辈说话的吗？那是女儿吗？谁家女儿都嫁出去了，还要带着女儿回娘家蹭饭吃的？嫁出去的女儿泼出去的水，我还要倒贴私房钱？我都多大年纪了，管我要钱还要花我的钱了？没有这样的道理吧？你少在那边指责我，你自己没有原因吗？他们到走投无路的地步，不是你造成的吗？要不是因为你，他们至于到我家来蹭饭吃吗？要不是因为你，他们也不会如此身无分文，四处流浪，说不定早死在哪条路上了、啊。那可是你亲生女儿啊！你的想法真的让我震惊了。你好歹毒啊，虎毒还不食子呢，你这是不让他活呀？你有没有想过，他们两个人身上一分钱都没有，能去哪里谋生？你这个老太婆好狠的心，当初这个房子的房款有一半都是我们出的，这个房子也有我的一半。今天你们要是不把这笔钱给我还回来，我就去告你们。切，有本事你就去告啊！钱是你们自己乐意掏的，我们又没有逼你们，我就不信了，给我的了。你们还没要回去不成？我还怕你不成？你凭什么一大早在这里指责你丈母娘？要不是因为你，
你老婆女儿会到这种地步吗？这个世界本来就是如此，我们又不是救世主，为什么你们落魄了，我们就必须要伸出援手啊？你想多了吧？如果亲戚们都没钱了，都往娘家跑，我们这日子还过不过了？那些开销都不要钱的吗？而且张小云已经是嫁出去的女儿，泼出去的水了，跟我们本来就不是一家人了，我们为什么要管他们？你不要站在道德的制高点来指宗走我们，你以为你是谁呀、啊？请你立刻马上离开我的家。好，很好。你们的真面目全部都让我认清了。你们今天这样对待我的老婆女儿，我也决定和你们所有人的关系一刀两断。从今往后，你们出现任何困难，我都不会再伸出援手，我瞧都不会瞧一眼的。我希望你们一定要做到啊！将来不会向我开口要钱，千万不要，因为我也不会为你们提供一分钱的资助。想都别想，你们好自为之吧。哟呵，你开什么国际玩笑？就你这样，我们会需要你的帮助吗？你少往自己的脸上贴金吧！你都是准备去要饭的人了。还在这里大言不惭的，你放心，我们以后就算是去讨饭，也绝不会跟你开口。断绝关系就断绝关系，有什么了不起的？有你们这样的亲戚，也只会给我们丢人而已。就是我儿媳妇说的对，断绝关系就断绝关系，反正养个女儿也是赔钱货。好不容易找了个老板，结果还破产了，以后是啥好处也攀不到了。这样的女还来往什么？倒不如一刀两断了，省得哪天看到心烦，这样多省事啊！行了。从今往后，我们瞧是瞧，路归路，谁也不认识谁。你们千万千万不要再来找我，来找我有什么事，我也是不会帮的。希望你能想到今天这样，我就阿弥陀佛了。浩宇说完，就怒气冲冲的离开了。老婆子，你们怎么能闹成这样呢？小云好歹是我们唯一的女儿啊，你这样做，你的心是不是太狠了？小云怎么那么可怜？她遇到困难了，那收留她几天也不是什么坏事啊，她都帮了我们那么多了，遇到我们这一群没良心的家人。我们做的没有错，小云已经嫁出去了，嫁出去的女儿泼出去的水，带着女儿回娘家跑，这成何体统啊？我们还管那么多干什么？你这个老头胳膊肘向外拐呀、啊！你既然心疼女儿，你快点跟着去啊，在这里和我们说有什么用？王浩宇从丈母娘家离开之后，就疯了一样的给小云打电话，但他都没有接，都快急疯了。突然，王浩宇想到了小云的朋友，随后就从小云的好朋友那里要到了小云现在居住的地址。终于在一个没什么人烟的乡下找到了老婆小云，你为什么跑到这里来了也不和我说一声？我还跑到娘家去找你了，结果他们说根本没有收留你，我给你打了那么多电话，你怎么都不接呢？我真的急疯了，若是再找不到你，我真的要报警了。老公，你最终还是知道了真相。其实我一直不想让你担心我们的，我怕你为了我们的事分心，然后生意也搞不好，所以我干脆瞒着你，反正我能照顾好我自己和女儿，你就只管做你的大事就好了。你看看我现在不也活得好好的吗？别担心了，都怪我没用，害你们娘俩受了这么多罪。我一直以为你们真的过得很好，有人照顾着，所以一直都没有怎么和你联系。结果我真的没有想到，哎，要不是当初……没关系的，你不用这么自责的。当初我确实在娘家也住了两天，但是到第三天的时候就被弟弟和母亲赶出来了。他们觉得我是累赘，不该在娘家混吃混喝。纵使我说再多再多都没有用，他们依旧坚持自己的想法。认为我们身无分文又破产了，怕我们连累他们，我的心当时真的被伤透了。我已经和他们断绝关系了。我从娘家出来后，就想随便散散心，走到哪算哪。还好我走到这个小村庄，碰到了一个好心的老阿公，我跟他诉说了我的困境，没想到他很乐意帮我，让我暂住在他家了。多亏了他，我们母女才有个安身之所。要不是他，我都不知道我现在成什么样了。也许一不小心在哪就……老婆，别说了，都是我对不起你们。都怪我没用，害你们到如此的地步。想当初，我们家是何等的风光和荣耀啊！巴结我们的人不知道有多少。可现在，等我们落魄了，亲戚不是亲戚，家人不是家人，真的是落魄不见人心啊！你放心，今后我会让我们一家三口永远不分开，一定好好照顾你们，一定会的。老公，没关系的，我们一点都不怪你，你又不是那没良心的人，破产这事也不是你想这样刻意为之的。只要我们一条心，生活只会是越来越好的。你看看。我现在也找到工作了，还能交得起房租和日常开销。我们已经在走上坡路了。是的，我来找你们就是要接你们回上海。我现在在那边做了一个新项目，已经稳定下来了，每个月能进账五十万。以后我们会越来越好的，我们还是能回到从前那样的生活。到时候我看看谁还敢瞧不起你。你不是在骗我吧，老公？你穿成这个样子来找我，还说你现在一个月赚五十多万，我咋一点都不相信呢？你在我面前不需要隐瞒，我们夫妻就是一体的。即使你破产了，我仍然会一直陪在你身边。
，而且我不会怨你。你做这一切的努力，也都是为了我们这个家庭。我仍然是很感激你的，所以你可以直接对我说实话，不用担心我接受不了。我相信，只要我们一起努力，一定可以再创往日辉煌的。老婆，我怎么会跟你说假话呢？我是不会骗你的，但是我真的很感动。你怎么那么傻？我都身无分文了。都害你们吃了那么多的苦，你还是愿意坚定地站在我的身旁。得妻如此，夫复何求啊？你放心，我此生定不负你，我会让你们重新过着好日子的。我跟你说的一切都是实话，我确实是做了一个新项目，一个月五十万是有的。别看我现在破破烂、脏脏兮兮的，今天之所以穿成这样，是因为太担心你们了，走得很着急，待在工作室太久了，也没来得及回家洗个澡、换身衣服。但是我们确实是有钱了，这一切都是真的，你没在做梦。这里有张卡。卡里的钱都由你来保管，以后都由你来管钱。老公，你说的是真的吗？我真的太开心了，我们终于熬过来了。我就知道你一定会成功的，凭你的智商和人脉，想不发财都难。那我赶紧去退房。对了，你一定要好好感谢好心的老阿公，要不是他，你真的会见不到我们了。我们只是认识没多久的陌生人，他都愿意这样施以援手。反观我母亲，你放心，我一定会好好感谢这位救命恩人。若不是他，我真的不敢想象这个后果。我现在就去找他道谢。等我收拾完东西带你去。我们真的要好好谢谢人家才行。半个小时后，你好，老阿公，我是小云的老公，真的很感谢这些天以来你照顾我的老婆和女儿，多亏你收留了她，不然我都不知道上哪哭去。前段时间因为我的公司出了些事情，导致所有资金都被冻结了，我老婆他们也身无分文，打算去娘家小住，没想到被家里人赶出来了。我们只是陌生人，可你却愿意把房子给我老婆和女儿住，真的很感谢你。你的心肠比菩萨还要好，这是我们的一点心意，麻烦你收下。小伙子，你这是做什么？我做事不求回报的，举手之劳而已。那天我也是看着这对母女很可怜，于心不忍，就让他们住进来了。这没什么的，你给我那么多钱，我住在农村根本用不了那么多，你快点拿走吧，我真的不需要。老阿公，我老公给你，你就拿着吧，这是你应该得的。这段时间我住在你家，吃你的用你的，总该是要付费的。哪有你这么好的人白给钱，你都不要的？这也是我一点心意。你本来也就是一个人在这边生活，无依无靠的。我们给你钱，你多少可以用来傍身。万一日后什么地方要用钱，你能拿得出来的，这都是你应得的。如果你实在不愿意拿钱，那就和我们一起去上海吧。今后你的下半辈子的养老就由我和我老公负责了，好不好？反正我也和娘家脱离关系了，今后你就是我父亲了，我照顾你。小姑娘不用了，我跟你们非亲非故的。我只不过是提供了我老人家的破房子给你住一住，彼此做个伴。你们不嫌弃我就已经很好了，没有什么需要特别感谢的。而且我这么大年纪了，也活不了多久了，让我在这个地方自生自灭吧，真的不用管我了。您的救命之恩如同再生父母，从此之后我只有您这一个父亲，您就不要拒绝了。如果你坚持一个人继续在这个山村生活，我真的不放心。况且我们已经一起住了那么长的时间了，早就像一家人一样。我和我女儿都很喜欢你，我们就想和你成为一家人，你也不要拒绝了，和我们一起走吧。往后的日子可能没有很长，但也要好好珍惜，过好每一天才是呢。谢谢你们，我真的没想到晚年生活还能遇到你们，你们真的都是很好的人，我很感激上天。果然多做好事是没坏处的。那好吧，我跟你们去，哪怕是照顾照顾你们都行的。我们走吧。几年之后，小云母亲又听到别人讲，小云现在风光的很。身上穿的全是名牌，还住上了原先的大别墅。小云母亲心有不甘，小云弟媳陪着她跑到上海来找到了小云。女儿，我终于见到你这么多年了，我挺想你的。你怎么做到这么多年都不来看看妈妈吗？哪怕是打个电话也行了。我真的太伤心了。你心里还记得我这个妈妈吗？你怎么找到这来的？这么多年，为什么我不往娘家跑？难道你自己心里没数吗？我是从别人那里打听到的。你这个小东西。怎么那么没有良心啊！娘家是一次都不去了，你这个衣服看着好高档啊，莫不是几十万吧？你挺有眼光的，几十万是没有，就几万块吧。你到底有什么事情跑那么远来找我？不会只为了问我衣服的价钱吧？让我想想，我记得我们几年前是说好已经断绝关系了吧？你不必来看我，我们之间本就没有关系的了。我现在没有你们一样过得挺好的。张小云，你怎么和妈妈说话的？我好歹是生你养你的亲生母亲。当初我们那不是在气头上说的话吗？难道你还当真了？我怎么可能会与你断绝母女关系呢？我这次来就是想问问你，你老公现在是不是又发财了？有这种好事怎么不告诉妈妈呢？妈妈好早点来恭喜你们了。呵呵，你是忘了那一年的事情了吗？
，我真的很佩服你的脸皮呢。当初那么绝情的把我和我女儿赶出来，现在还能站在这里和颜悦色的跟我说话。你要记得，我们之间已经没有关系了，不必来找我。小东西，你怎么和妈妈说话的？还真的断绝关系啊？公公婆婆养你这么大，就因为一句气话，你就要断绝关系吗？当初你也不想想，我们家什么条件？如果你带着女儿长期住下，我们又要出钱还要出力。你看，换做其他人会不会同意你们住下？你不应该指责我们，我们也是有自己的苦衷的。我说的都是事实而已。我知道人与人的想法和接受的教育是不一样的。我没有说你们做的不对，人都是自私的，我都清楚。我气愤的不是你们不帮我，而是我条件好的时候，什么好的东西都往娘家送，每月还往家里送钱，甚至弟弟买房也出钱了。我这么全心全意的为了娘家，我的老公也从来没说过我一句。可是你们呢？我们只不过暂时遇到困难了。结果你们就把我和女儿赶出来，不管我们的处境有多难堪，这样忘恩负义的家人，我还有什么好来往的呢？小云啊，话也不要说的那么绝，一家人不说两家话。其实我们今天来是有重要的事情需要你帮忙的。你弟弟这几年也经营了一家店，但是因为一些原因，最近要调大货，府上资金有些周转不开，所以我们今天想请你帮帮他。毕竟也是你唯一的弟弟，我们要借的也不多，二百万就行了。呵呵。我就说嘛，怎么今天突然从那么远的地方跑来找我了？原来是有目的的。我没有钱，我就是有钱，也不会借给你们这些没有良心的人。你们难道忘了当初是怎么把我母女二人赶出去的了？你们说留我们在家就是混吃混喝，你们没有多余的钱养活我们，将来不可能会翻身，还要与我断绝来往，嫌我丢人。现在怎么拉得下这个脸，还跑到我家来找我借钱，真是可笑至极啊！张小云，你怎么这么没有良心，对着我说出这些话？我真的是白养你了。我和你父亲好不容易把你们拉扯到这么大，你现在条件那么好，我只是要你拿出一小部分帮助我们而已，你都不愿意，这是你应该报答我们的。我说这是给你面子了，说的实在点，你就应该直接给我们的，这是你应该做的。就是妈妈说的对，二百万现在对你来说就是九牛一毛啊，这点小钱你也要和娘家人计较吗？你弟弟现在是暂时遇到难处，将来等我们回本了再还给你就是了吗？你们真的厉害。当初赶我们出家门的那副嘴脸，瞬间就能收起来。你们怎么不去做演员了？可惜了这副好演技了。你们把我们赶出来的时候，不是说的很决绝吗？未来不管我是发达了，还是继续穷困潦倒，都与你们没关系了。怎么到我日子变好了，你们来找我拿钱，就变成应该的了？张小云，你简直太过分了！我是你亲生母亲，这是永远也改变不了的事实。你也没有资格说断绝关系。再说了，当初也不是我不愿意接纳你和你女儿，我年纪大了。也赚不到钱了，只能依靠你弟弟和弟媳。这个家都是你弟媳做主的，他说不让住，谁敢让你们住啊？如果你还是生气，那我就和他们断绝关系，不来往了。只要你能让我留在你身边，小儿媳，其实你只爱你自己，只爱钱，谁有钱谁就是你的亲人。你真的好狠的心，老太婆，你瞎说什么呢？现在就为了这点臭钱，把所有的罪名都扣在我头上。当初赶他们走的可是你，你冲在最前面了。你想离开我家，我鼓掌还来不及。你快点收拾东西走，反正养在我家什么也不做，还要我照顾你，我巴不得你赶紧离开。我说的有错吗？当初要不是你怂恿我和他弟弟，我们怎么可能会把小云赶出去呢？你这个母老虎有多可怕，你自己不知道吗？我当时要是不依着你，我养老都是个问题。这个家你还容得下我吗？好了，你们别在我面前演戏了，不做演员真的可惜了。你们的真实目的我早就摸清了。我还就告诉你了，我手里的钱，你们一分钱也别想拿走，这不是你们能拿得了的。你们也不要在我面前多费口舌了。最后再送你们一句话：我家不是什么阿猫阿狗都能随便进出的，赶紧从我家离开，否则我报警了。你这个没良心的东西，自己穿名牌开豪车，我只不过要你二百万而已，你就不乐意了？早知道有今天，我还不如开始就不生你。你为什么能对一个陌生的老头那么孝顺？送房送车，我可是你亲妈呀！我都没有享受过这些待遇，说出去笑掉别人的大牙，请你说话注意分寸，那不是陌生的老头，那是我父亲与我有再造之恩。当初你们全家都把我和我女儿赶出去，一点商量的余地都没有。我走之后，彻底心灰意冷。你们可是这世上我最亲的亲人了，但是能为了钱这样对待我，我当时真的没有什么求生的欲望了。看着那波涛的河水，真想跳下去。要不是好心的老阿公救了我和我女儿，给我们提供食物和住的地方，我们早就不在了。是他给了我们求生的欲望，看到他，我才想好好的活下去。你说这不是比我亲生母亲对我还要好吗？我为什么不能同等回报？
就算他帮了你很多，也不至于让你回报这么多吧？又是房子又是车子的，你真的是气死我！亲生老妈你都不管，竟然去管别人家不清不楚认识的老头，你真的脑子拎不清吗？随便你怎么说吧，但是我不觉得我自己做错了什么。我们俩也相处了几年了，这几年他心甘情愿的为我这个家付出，把我女儿视如己出，天天给我们洗衣做饭，从未有怨言。在我心里，他已经和妈妈无异了。我愿意倾尽我所有照顾他下半辈子，这些都是我乐意的。我从小接受到的，要做有良心的人，我不做那些忘恩负义的事。人在做，天在看，都会有因果报应的。你在含沙射影谁呢？话里话外都在怪我，你不觉得你说话太过分了吗？我好歹是你亲妈，你以为你有钱了就可以随便侮辱人吗？我只是来跟你借钱而已，这么一个小小的要求都没法答应我吗？够了，你别在这里再浪费口舌了。我今天不可能把钱借给你，就算是一分钱，我都不会借。那一年我就被你们彻底伤了心，我们之间的感情已经挽回不了了。你也不要再想从我这里捞到什么东西了，我不会像从前一样愚笨了。我们之间已经是陌生人了。张小云，你真的是大逆不道，你妈都来求你了，你都这么狠心，不就是吵了一架吗？有什么大不了的？你就要母女关系，你不怕被雷劈吗？弟媳，我最后叫你一声弟媳，请你今后好好照顾我母亲。你们也是当爸当妈的人了，不要把子女都带坏了，还是要树立正确的价值观，否则等你们老了，受苦的同样是你自己。哼，我才不要你管，这个家永远是我说了算。走了。小云母亲和弟媳没有要到一分钱，就恼羞成怒的回去了。过了几个月，小云的弟弟店倒闭了，小弟还沉迷打牌，把家里的钱都被输完了，还负债几十万。弟媳终于是受不了了，给小云母亲下了最后的通牒：如果没有从小云手里拿到钱，就也不用回这个家了。于是第二天，小云母亲又来找到小云，女儿，求求你了，你就帮帮你弟弟吧，我保证这是最后一次了，以后再也不会麻烦你了，好不好？我们真走投无路了，家里的钱全部都投进去了，结果没有回报。你怎么又来了？我上次说的话还不够清楚吗？我说了，我不会再管你们的，你怎么这么坚持不懈呢？当初对我和我女儿要是能赶上半程，我们今天也不会闹成这样。小云。你真的要眼睁睁看着我也去睡大街吗？你弟媳给我下命令了，如果我借不到钱，就让我别回家了。你的心真的这么狠吗？你一点都不顾念我们之间的母女情分了吗？没有我哪来的你呀、啊？除了当年你赶出去这件事，我没有其他事情怠慢你吧？就在这时，浩宇走了出来。老婆，家里怎么闹哄哄的？是见贼了吗？还是哪里来了一个要饭的呀？随便打发打发就算了，还在跟他啰嗦什么？老公，你被吵醒了呀？真是不好意思，我母亲来了还是为了钱的事情。哦，你不说，我真的没看出来，穿的这么破烂烂，我真以为是来要饭的。你来干什么呀？我们之前不是已经断绝关系了吗？亲爱的女婿，我的好女婿，我今天来是有点小事情，想要你帮忙的。你弟弟最近店里亏损的钱，他还想重新再来，所以你能不能借我们一百万，让他还一下？等东山再起了，我们再还给你，好不好呀？东山再起，你在开什么玩笑？你以为东山再起那么容易吗？随随便便就能成功的吗？你们当年怎么对我老婆和我女儿的？我一辈子都不会忘记。我现在凭什么借钱给你们？女婿呀、啊，你怎么和小云一样，还在记着当年的事情？当年的事情既然已经过了，就不要再提了。现在你们又开始过上好日子了，也不要老沉迷过去了呀。如果我们像你这么有钱，我们肯定会帮你们的。但问题是，当年我们没有什么钱了，拿什么帮你们啊？行啊，那我们来好好聊聊。当初我公司破产，小云带着女儿去找你们，你们是一分钟都不让她多待，嫌她们丢人。就因为我暂时没钱了，你们就那么势利眼，你们完全不顾及我们经济好的时候，小云是怎么对你好的，你全忘了。要么就心是石头做的，根本是捂不热的。你们现在住的房子，小云出了一半的首付，每个月还给你一万块钱的生活费。我给她从国外带的什么好吃的好用的，她都优先拿到娘家去了。她对你们这么好，等她遭难的时候，你们是怎么对待她的呢？要不是有那个老阿公帮助她们。我这辈子都见不到我的老婆和女儿了，你叫我怎么能忘记？女儿孝顺母亲，这是应该的，天经地义的。如果不是我把她教育的这么好，你能遇到一个这么好的老婆呀？当初是我力排，终于让她嫁给你了。如果不是小云有望风韵，你能混得那么好吗？那年你都变成穷光蛋了，她还对你不离不弃的，这里面难道不用计算我的功劳吗？你以为我什么都不用做的吗？我又不是十指不沾阳春水的少奶奶。这个家里里外外都是我一个人在打理，我老公忙的时候我还要去帮忙，我们赚的钱都是自己努力工作的来的，不是坐在家里什么都不做掉下来的。小云
，你别生气了，气到自己不值得，为了不相干的人也不值得。”爸爸，你也被吵醒了呀？张小云，你这个不孝女，你爸爸还活着呢，你就叫别人爸，你是要挨批了吗？大家快来看看吧，这里有个不认自己亲生父母的人，转眼认了个老头当爸爸，还给他养老送终，给房子住，给零花钱。这老头给你下的什么蛊啊？我是造了什么孽呀、啊？请你谨慎发言。我爸爸对我很好，我回报他这些都是应该的。倒是你，你让我和我女儿在寒风中饿着肚子在大街上溜达，那时候怎么不见你人？你说你怕我弟媳，那你连悄悄带点东西都没有过，你就是骨子里也是个很自私自利的人。你赶紧离开吧，我不会资助你们一分钱。就是，老太婆，你赶紧离开，别惹我老婆伤心了。我们不会给你拿钱的，你快点走吧。就是你赶走了小云，让他们到我镇上来住的呀！你真的是个狠心的母亲，小云他们俩父女多可怜啊！摊上你这么个妈，真的是倒霉！以后我会加倍对他们母女好，替代你位置。你个老东西，你凭什么替代我？你一个乡下来的乡巴佬，还想白日做美梦？我女儿是暂时被你蒙蔽了，迟早会清醒过来的。我才是她亲生母亲，她以后会知道我的好的。小云，算我求求你了，给我钱吧。我真的是走投无路了，你也不忍心看着我这么大的年纪了，还要去睡大街吧？我会受不住的，求求你帮帮我，帮帮我吧！请你立刻马上从我家出去，不然我就叫叔叔了。早知今日，何必当初呢？小云对你不好吗？你怎么脑子拎不清呢？赶紧走吧，你拿不走我们家一分钱的。最终，小云母亲还是没有拿到一分钱，随后就灰溜溜的回家了。弟媳看母亲一分钱都没有拿回来，第二天就把母亲的所有东西都收拾了。丢在外面，门锁也换了，这下母亲彻底进不去家门了，只能到处去流浪。她这一刻是真正的后悔了，但是已晚了。后来也消失在大众视线中了。而反观小云一家，生意越做越大，钱也赚得盆满钵满，一家人幸福的生活在一起。